，说说你下一步的想法。那么，你总要一笔启动资金吧？这笔启动资金，你将来怎么解决？我之前打工攒了一点钱，就先找一家小门面，从小做起。嗯，国内的汽车改装行业已经形成很多年了，而且竞争相当激烈。没有雄厚的资金，你拿什么跟别人拼？我拿创意，创意，创意需要资本的支持才能实现，否则只能是纸上谈兵。爸，你还不是特别了解汽车改装这个领域，你不相信我，你不支持我，我都没有问题。但请你不要干涉我的自由。要创业这件事，我已经决定了，不会再改变了。等等。来一趟吧，儿子。这本啊，这是爸爸在几个月之内啊，从一些报刊、杂志以及网络上。帮你搜集到的有关汽车改装的资料，你看一看。啊，对了，在这些资料的背后啊，爸爸帮你写了一篇关于做一个汽车改装车品牌的可行性报告，希望能让你参考一下。爸，对不起，我一直都误会你了。<笑>儿子，年轻人有梦想啊，就要去实现。爸爸支持你。爸爸还是那句话，我不会以公司的名义给你投资的，因为公司不是爸爸一个人的。我会以个人的名义给你筹集贷款。资金不是问题，你只管放手去干。谢谢爸，加油！啊，妈，您多吃一点。到时候，我就可以把您接回家了，很开心，对吧？妈，我的愿望马上就快实现了。您再忍一段时间，我一定会让您过上最好的生活。妈，您能听懂儿子跟您说的话吗？找到了，我已经找到了赵建国勾结其他公司串标的证据，还有建材质量文中赵建国诬陷熊大的证据。除了这些，我还有一些小收获。咱们现在手里有了这些证据，赵建国这回完蛋了。嗯，很好。
，这衣不如新，人不如故。这老话说的一点都没错，这故人泡的咖啡就是不一样。谁是你的故人呢？你啊。这你走之后，虽然有人给泡过咖啡，但是味道总是不对。我看是你懒，别人泡不出来你要的味道，你不能自己泡啊，懒。主要是我喜欢的味道，我自己都泡不出来，我也不会泡，只有你泡得出来。谢谢，你不计前嫌回来帮我，之前的事……哎，嗯，不用道歉，现在我不需要你的道歉。我回来工作呢，真的只是为了工作，你不要想太多。真的只是工作，没有一点点是因为我吗？我，你什么时候变得这么多事了？你再这样，我走了。开玩笑，开玩笑。说正事儿，盛华那边已经转工为首了。我不知道他是不是像我爸说的那样，说我已经暂时选择放弃了，还是说他们想准备第二波更猛烈的攻击？如果是后者的话，就危险了。那你想好应对的方法了吗？暂时没有。合同书我已经准备好了。啊，董事长。呃，老李啊，我晚点打给你，啊，我这有点事处理一下。嗯，好嘞，再见。您好，您就是赵氏集团的董事长赵建国？对，我是。是这样，我们是新区分局经济侦查大队的警察，这是对你的拘捕令。我违反了什么法？对不起。请跟我们走一趟。如果你有什么话，请到局里面再说。让你们局长跟我说。对不起，请配合一下，好吧？忙你呢，爸。以后，你就是董事长。其实有点不太道德，齐俊啊，我一直觉得你太善良，过于单纯。我知道你担心什么，赵建国的所作所为的确是违法的，我们只是为了揭穿他的真面目而已。没错，为了将犯罪分子绳之以法
，我们确实用了一点手段，但我们也是帮他了吧？你说我说的对吗？也对。而且，这只是我们的第一步，好戏还在后头呢。我要把赵氏和熊大全部收入囊中，因为他本身就是我的。不是，梦桐，我觉得，如果咱们同时要收购两家这么大的公司，是不是胃口有点太大了？我梦桐既然敢张口吃了他。我就没担心过我肚子装不下我已经看到新闻了，到底怎么回事啊？你能回来公司吗？一两句话说不清楚。好的，我现在已经出发了，我在办公室等你。这男，车还满意吗？今天你十八岁了，在这十八年里，咱们父子共同经历了太多太多。从小到大，爸爸对你有太多苛刻的要求，希望你在成人礼之后能够理解。爸爸生平最大的遗憾，就是你一周岁时，爸爸忙于工作而疏于照顾。爸爸希望你有自己的理想与抱负，继续健康快乐的生活下去。祝生日快乐！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday to 真男 ，Happy birthday to you。哎呀，老林，你说现在的年轻人看的什么星星不星星的？那都敏俊长得真帅，跟咱儿子似的。<笑>那都敏俊长得再帅，他也没有我儿子帅。那是，咱儿子要是当明星啊，肯定比他火。<笑>必须的。你不烦他，烦他换个频道，看看跟咱家相关相细的事儿啊。咱家相关相细的事儿是什么呀？市场啊，财经啊。根据群众举报。赵氏集团董事长赵建国，由于不正当竞争，已经被司法机关逮捕。赵氏集团的股票也因此下跌。下面请看相关报道。这是群众举报。哎，不是，你看我干嘛呀？你跟我说，上面说的那个群众，是不是你？你想什么呢？他好歹也是你亲哥哥，是，我承认我没有夙愿，他也是我的大舅哥呀。咱们打个比方啊，就算我要举报他，我得有举报他的条件吧？他干什么我都不知道，我凭什么举报他呀？你还是不信我呢？我，我信你。其实信不信无所谓，最重要的是看如何把他挽救出来，啊。这样吧
，我现在就去找李科，看看还有什么回旋的余地。我去他公司，你啊，也别太贪心了啊。哎，老林，你别去公司了，你就直接找那个李克打电话。喂，战斗打得怎么样了？哼，一切顺利。现在我们已经持有赵氏集团百分之二十五的股份，仅次于赵家百分之三十五的股份。现在我们已经是赵氏集团的第二大股东了，我觉得现在是时候了，让盛华向赵氏提出并购，我们给他沉重一击，打他个措手不及。这样的话，我们就会在谈判桌上更有砝码。我知道了，开始收网吧。好，对了，一定要按原计划进行，争取把他们一网打尽。好的，我先挂了。孟经理，董事长找你。好，知道了。董事长，您找我。哦，孟彤，来，坐下。啊、哦，好。孟彤，赵建国的事你怎么看？我觉得这正是我们熊大公司翻身的好机会。现在赵氏集团的股票正在下跌，而我们公司的股票正在持续上升。我们要抓住这个转折，彻底霸占这个市场。你说的没错，可我现在怎么也判断不出对错。感情跟事业搅和在一起，往往人会失去最敏锐的判断。董事长，我倒觉得。大多数时候，支持我们坚持走下去的，反而是感情，无论是出于爱，还是恨。李律师，你有没有时间一起见个面呢？啊，林总，我现在不是很方便，等我有空了再打给你啊。说的辞职申请，你都想清楚了？嗯，我已经想得很清楚了。想清楚就好。那你之后有什么打算？我准备先开一家汽车改装店。这不一直都是你的理想吗？恭喜你。其实有些话，我一直想告诉你。谢谢你一直以来对我的照顾。我先走了
。你好，这里不让参观。哦，警察同志，我是这家业主的客户。这家业主怎么了？他因涉嫌受贿、制造伪证被抓了。这么严重啊！嗯，能判刑吗？我们依法行事，具体我也不清楚。哦，谢谢。雨欣，雨欣，你说，你爸怎么了？不知道。你妈呢？应该出国了吧？那你为什么不跟他一块儿去呢？我才不去呢！再说我也不会英语啊。行了，林叔，你都保重，我走了。好，保重啊，孩子。嗯、又来大事情了。怎么了，戴维？盛华集团终于露出了他们的真面目。现在已经开始跟我们谈收购了，合同已经发到你邮箱里了。什么时候的事儿？五分钟前。他们要求跟我们进行收购谈判。真的，要不然我们回去谈判吧。赵正南，你能不能振作点？你平时的自信都去哪儿了？难道你抗压能力就这么一点吗？越是在这种时候啊，才越要坚强吗？嗯，是啊，真的，没有什么坎是过不去的，就算掉到深坑里。还有我们给你当楼梯，对吧？嗯。好，有你们这些话就够了。那我们该怎么回绝盛华？反抗是没用的，我们要做的是反击。啊，在谈判桌上反击。那你想好怎么反击了？没有，反击倒是有必要的，只是凭赵氏现在的实力，恐怕是力不从心啊。不如咱们找个白衣骑士怎么样？白衣骑士？什么是白衣骑士啊？白衣骑士是指被收购的公司为了阻碍恶意收购的发生，找一家友好公司进行合并。是的，白衣骑士可以获得高管的支持，这样一来，咱们的胜算就更大了。如果赵氏只是单枪匹马的话，恐怕是支撑不了太久时间。可是，白马王子好像可以找到，白衣骑士到哪找啊？是啊，赵氏现在口碑这么差，谁会帮我们呢？不管了，这样，我决定下午五点召开全公司董事会议。戴维，微微，通知所有人，告诉他们务必参加。好的，我这就去办。嗯舒服。我觉得呀、啊，现在只有熊大集团才能帮我们渡过难关。虽然我知道你跟你姑姑一家，可是我们为什么不请熊大
来当这个白衣骑士呢？再给我一点时间，我去跟我爸商量一下。各位，我现在严肃的宣布两个消息。第一件事，赵氏集团董事长赵建国先生暂时离开董事长职位，由我临时担任董事长兼 CEO。各位请安静一下。第二件事，今天上午，我们收到了盛华集团的收购意向书，他们依然在不断的扩大持股量。面对这种恶意收购的行为，我决定。启动毒丸计划，细则如下：当有人持有肇事股份超过百分之二十，或持股数已超过百分之二十的股东增持百分之一的股份时，现在现有的股东有权以半价收购公司的股票，购买量是其股份的一半。现在情况紧急，由不得大家迟疑，请同意的举手。我同意买入新的股票，让我们一起度过这个难关。对对对对对，是吧？同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意。嗯，你的判断果然没错。赵氏的股票的确上涨了，他们的举措确实有效。毒丸计划的实施也让盛华集团的收购更加困难。看来，我们要花费比原来贵几倍的价格，才能收购他们。可是他们这么做，双方都没有益处啊。我倒觉得，最大的受益者，反而是我们。熊大集团比赵氏要健康的多，比如说啊，我们的高层干部的能力普遍要比他们强，而且制度也比他们要完善，所以想要收购我们熊大，恐怕没有那么简单。现在赵氏和盛华两家打得火热，哪有精力来管我们呢？我倒是觉得，我们可以现在以攻为守，等他们两败俱伤的时候，将两家一并吞掉。嗯，说的倒是正确。不过这件事情，我得好好考虑考虑。醒醒醒醒！昨天都干嘛去了？不好意思啊，各位兄弟，一大早就把大家叫过来。我是有一件事情要跟大家宣布一下。这个鳄鱼先生啊，想让我代替他和赵氏谈判
，目的呢，就是想让我去拉拢赵氏集团的股东，投奔咱们盛华集团。另外，还有一件事，想让咱们在网络上推广一下赵氏集团的负面消息，让赵氏集团彻底身败名裂。这什么情况呀？赵氏的股票怎么这就回升了？哦，这个呀，是因为这个赵振南启动了毒丸计划。毒丸？毒丸计划？他们要服毒自杀呀？哎，不是这个意思。毒丸计划，这么着吧，说白了，就是要通过增加股票，阻挡我们收购。哼，他们也太玩赖了。哎，哎，大家不要担心啊。赵振南的这个计划呢，鳄鱼先生早有准备，他想让我们把盛华集团被稀释的股份重新再拉回来，顺便呢还可以安抚一下小股民。说了这么一大串，你到底什么意思啊？呃，说白了，就是想让大家再加大资金的投入。还还投啊？都投了那么多了，还投啊？哼，我还在保释期呢。我爸不会再给我钱了。不是，你说我们是来挣钱的，这钱没挣到，你还让我们投什么呀？哎，各位，这个你们之前投的这个钱，现在已经翻了多少倍了？你们想一想，好不好？可以啊，你们现在谁想退出，随时告诉我，那我随时分分钟能够找人来接盘。但是。到时候人家赚到钱，你们一个个别眼红，别后悔。哎，其实还是那句老话，舍不得孩子，哪能套回大灰狼啊？是不是？其实再投啊，也投不了多少钱啊。呃，另外，这个鳄鱼先生想在下一次赵氏集团的股东大会上提出代理权的争夺。哎，据我了解啊，现在赵氏集团十个股东里面。已经有四个站到咱们这边了，那下一次赵振南再提出什么决议，他们就完全可以帮我们了呀！哎，你你你你就别说那么多了，你就直接说吧，到底还要多少钱？那个，你们还能拿出多少？一。非常好吃，嗯、哦、嗯哦，我想找一个爱我的、我爱的人陪在我身边，简简单单的过日子姑父，哎呦，振南，这地儿环境不错啊，麻烦你了，姑父。没关系，你肯定找我有急事儿，不然不会找我出来。谢谢姑父体谅。好，谢谢啊。啊，就别跟我客套了，是不是关于收购的事情？对，现在肇事到了生死攸关的时刻。盛华是不是有什么新的动作了？他们加大了投资，我们快顶不住了。要不要我帮你融一笔资金
。姑父，用熊大收购赵氏吧。收购？你的意思是让熊大来帮助赵氏阻挡盛华的收购？是的，我希望熊大做赵氏的白衣骑士。哎呀，当初啊。我跟你姑姑从赵氏一起出来，创建了熊大。可是没想到，如今的赵氏会面临着被并购的威胁。你父亲是怎么做的呀？抛开我跟你父亲的关系不说，这件事情我该帮你。可是我熊大目前还没有收购你赵氏的能力，况且其他的资金也投在项目上。陈南，你先别担心，这件事情我会认真考虑考虑，尽快给你一个答复。哎赵氏也是有姑父一起创立的，我觉得我们是可以的。我说不行就不行，我是你爹，你得听我的。今天到这儿吧，有事下次说。爸，爸，他毕竟是我姑父。
在天空海阔里寻找方向。我的双手紧握着这愿望的星光，流浪在繁华迷失的世界。手紧握着这愿望。